8 de la mañana con 56 minutos. Recibimos en esta mañana a Raúl Lozano, que fue designado recientemente como Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Queremos conocer cómo va a seguir esta línea de trabajo al frente de la cartera de vivienda. Justamente queda mucho por realizar. Así que le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Lozano? Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los televidentes de Arriba Gente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, queda mucho por hacer. En la previa a esta entrevista ya lo estábamos dialogando, pero tal vez empecemos por lo reciente, lo que se ha dado a conocer. ¿Hoy está menos incómodo? <risa> bueno, me ha tocado entrar al Ministerio en una situación digo, que creo que, que a nadie escapa de que no, no fue de lo más cómodo. Pero la vamos gestionando de la mejor manera y creo de que evidentemente vamos a ir por más. Nuestro deseo es concentrarnos en la construcción de más y mejores casas, o sea, más y mejores viviendas, más y mejores hogares para todos los uruguayos, para todos aquellos que de alguna manera no pueden acceder por sí mismos a la, a la vivienda para que lo hagan con mayores facilidades. Ese es nuestro fin, nuestro objetivo en el Ministerio. Y bueno, hay otras cosas que nos desconcentran un poco, pero pensamos seguir adelante. Por eso se lo consultaba, se conoció recientemente que Juan Cereta dejó de ser el director de vivienda, asume el gerente de Mevir. ¿Cómo se da esa circunstancia? ¿Cómo fue ese proceso también? ¿Y con qué irregularidades se encontraron eh, para tomar esta decisión? No, en realidad yo lo que hice fue una serie de puntualizaciones en las cuales entendía de que eh, no estaba conforme con el funcionamiento general de él y le hice algunas observaciones en cuanto a eso y, y, y algunas atribuciones que entiendo yo que él se estaba tomando que no correspondían y algunos retrasos en, en distintos procedimientos y distintas informaciones que yo le solicitaba, por lo cual... Eh, accedimos, que él, que él iba a presentar a su renuncia y, y que le iba a hacer en el día de hoy, jueves, que yo volvía de Algorta. Por lo cual, pero ya la presentó en el día de ayer, este, creo que es un trámite normal, creo que en, todo, en todos lugares tendría que ser lo más normal que en distintos cargos de, de confianza se hagan los relevos necesarios que en, en algún momento que, que se quiera hacer un cambio de ritmo. ¿No era una persona de confianza entonces, Eleta, para usted? El Cereta está, él está ocupando un cargo de confianza o, eh, que lo ocupaba ya de antes. Es decir, para mí, eh, en, en los cargos que son de confianza, uno tiene que sentirse cómodo con quienes está trabajando. Entonces, eh, para eso entendí que en su momento habían una serie de, de puntualizaciones que yo le hice a él y él accedió que, que él iba a, a solicitar Pero la renuncia. Jorge Cereta estaba directamente asociado con lo que había sido la gestión de Irene Moreira, incluso exministra de, de Vivienda, incluso también con las autorizaciones a esas viviendas cuestionadas que habrían sido entregadas en forma directa. ¿Esto se habló de una tensión que generó dentro de Cabildo Abierto? En realidad, ese tema no estuvo sobre la mesa en mi conversación con, con Cereta, ya que, como ustedes saben, hay una investigación administrativa en curso, por lo cual ese tema no, realmente no lo, no lo consideramos cuando hablamos, sino que hablamos de otros temas en cuanto es al funcionamiento interno de, de, del Ministerio y su relacionamiento con, con empresas y demás. Uh -huh. Respecto a esa situación puntual que, obviamente, diferentes medios y programas de investigación han detectado algunas irregularidades, ¿qué balance hace usted y qué acciones están tomando? Pareciera que la renuncia, o sea, el pedido de renuncia de Cereta fue una de esas iniciativas. Yo reitero que hay una investigación administrativa en curso. Yo no me quiero introducir en la misma. No quiero de, alguna, de ninguna manera... Eh, influir en lo que es esa investigación. Hay una profesional a cargo del departamento jurídico de, del propio ministerio, por lo cual creo que en este momento lo peor que yo podría hacer es hacer alguna manifestación al respecto. Yo no voy a influir ni en un sentido ni en el otro. Yo quiero esperar ese, ese informe, esas recomendaciones, esas conclusiones. ¿Para cuándo arriba. se esperan? ¿Hay Dios. un paso, plazo? Bueno, hay, hay plazo, sí. Eh, el, primer, el plazo son de 60 días. Uh -huh. ¿Ha tenido contacto con Guido Manini Ríos por esta situación? Sí, claro, claro. Sí. Uh -huh. ¿Qué le señala Manini? No, digo, él, eh, sabido es la, este, cuál es su, su posición, cuál es su postura, digo, y yo, evidentemente que, que en lo que a mí respecta, ni bien llegué al ministerio, resolví que tenía que haber una 
investigación administrativa, porque creo que es de orden, creo que cualquier administrador público tiene que, habiendo determinadas denuncias o determinadas sospechas o lo que fuera, simplemente eh, ver cuál es la normativa vigente, que alguien, que un profesional de la materia la analice y que llegue a las conclusiones que sean. Si hay que modificar la normativa, se modificará. Si hay que anularla, se anulará. Si, si, si la normativa está bien y se ajusta a, a derecho y a lo que debe ser eh, la justicia, seguirá, seguirá de, de la misma normativa. Digo, entonces, no, no, nos parece que tenemos que esperar a ver qué es lo que dice esta profesional, analizarlo, porque como ustedes saben, tampoco es vinculante lo, lo, que, lo que diga la profesional que hace un, un, un informe técnico jurídico, pero sí, para mí es muy importante eh, tener eh, sobre mi escritorio eh, la información correspondiente para poder resolver o decidir de la mejor manera posible. Los trascendidos estos últimos días señalan que Sereta sería quien habría asesorado a Moreira y Moreira habría confiado en él para otorgar este tipo de viviendas o realizar las modificaciones pertinentes. Eso también aceleró un poco este pedido de, de renuncia que en teoría los trascendidos señalan que se solicitó dos veces. Bueno, eso, eso es así como ustedes dicen porque obviamente él es el director nacional de vivienda, pero... Reitero que no voy, a, no voy a hacer ningún tipo de, de manifestaciones hasta no esté pronta la, la investigación. Esta situación se da en el marco de eh, otras que están sucediendo en cuanto a lo que es el ambiente político nacional que por lo menos desde afuera dan la sensación de cierta tensión hacia adentro de Cabildo Abierto, pero también en Cabildo Abierto con respecto a la coalición de gobierno por diferentes temáticas. ¿Está realmente en tensión esta situación? ¿Se están cuestionando determinadas bases? Eh, por ejemplo, a raíz de, de lo que ha pasado con eh, la votación eh, no apoyando al ministro Heber, entre tantas otras, lo que pasó con la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Creo que son casos independientes, o sea, no, no es lo mismo lo que pasó con, con la interpelación al ministro Heber con, con estas otras cosas. Entiendo yo que, que debemos de separarlos tanto, si se quiere. Digo, evidentemente, como en todo partido, o alguien piensa que en el Frente Amplio, en el Partido Nacional o en el Partido Colorado, hay unanimidad de pensamiento. Yo creo que los distintos sectores y los distintos que integran los partidos son seres libres y que piensan diferente y que en un partido democrático tiene que ser así. Por Pero lo es cual... la primera vez que no hay apoyo, eh, digamos, en bloque de quien está en el gobierno a uno de sus integrantes. El Cabildo Abierto es un partido diferente, ¿verdad? Es, tiene tiene un, un perfil distinto a los otros partidos. Digo, no es el Frente Amplio, no es el Partido Nacional, no es el Partido Colorado, es un partido diferente. Y nacimos por eso, si no, no tendríamos razón de ser. Si no, nos hubiéramos integrado al Partido Nacional, al Partido Colorado. Digo, no, no nos integramos a los otros partidos porque tenemos nuestro pensamiento diferente a esos otros partidos. Esa es la verdad. Pero formamos una coalición de gobierno, la coalición de gobierno que ganó para, para traer los cambios que entendemos nosotros el país necesita y en eso estamos trabajando y que nos gustaría que los cambios fueran más rápido de lo, de lo que han sido o lo que vienen siendo, pero bueno, tampoco es aquí, nadie tiene ni una varita mágica ni nada por el estilo para que los cambios se produzcan de un día para el otro. Si, si la tuviéramos, por supuesto que haríamos pin con la varita mágica uh -huh. y, y la traeríamos. Esa es la, es la realidad de lo que acontece hoy. Creo que no, no hay que dramatizar en las diferencias que pueda tener Cabildo Abierto con los otros partidos de la coalición. Todos estamos en el mismo barco, todos queremos lo mejor para la coalición, todos queremos ir en las mejores condiciones, ¿por qué no decirlo a las próximas elecciones del año que viene? Está embargo, diciendo que van a... O sea, no, no se pone en riesgo la coalición, que es el plan seguir, porque visto desde afuera, esa rispidez puede parecer indicar que que no fuera algo decidido. No, 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 no se pone en riesgo nada a la coalición. La coalición sigue su marcha con las diferencias que, de matices que la coalición tiene. No, ¿Cabildo no, no. sigue pensando en presentarse en coalición a las próximas elecciones? Cabildo se va a presentar como partido uh -huh. diferente aparte de, de, de cualquier coalición. Luego, luego, evidentemente, continuaremos en la coalición luego de ganar la primera, en la primera elección de octubre, seguramente, y, y ganar nuevamente en noviembre. Uh -huh. Lozano, comparte el mensaje que, que trasladó eh, Guido Manini Ríos a ese grupo de WhatsApp de una cuestión orquestada desde Torre Ejecutiva contra Cabildo. Yo en eso no me quiero manifestar. Ayer lo dije en Algorta, ¿verdad? Lo, lo reitero hoy. 
No, no creo que sea eh, que me tengan que preguntar a mí eso. Prefiero que se lo pregunten a él y, y que él diga lo que tenga que decir sobre ese mensaje. Se lo consulto porque usted, eh, destacado por sus colegas dentro del Parlamento, se señalaba que era uno de esos hombres que, bueno, eh, podía generar puentes, buen diálogo, coordinación. ¿Sorprende ese mensaje de, de Manini Ríos? Sobre todo usted que ha sido como clave en, en muchas negociaciones dentro del Parlamento. Recuérdese que Cabildo Abierto, justamente nuestro líder y nuestro presidente del partido, el senador Guillermo Domenech, concurrieron a todas las, las distintas casas partidarias, digamos, a, a, a conversar con los distintos líderes, tanto de la coalición como del propio Frente Amplio, justamente para tender puentes. Eso fue lo que Cabildo Abierto, digamos, desde un principio hemos querido hacer. No hubo mucha respuesta, la verdad, en, en cuanto a esa visita que, que hicieron eh, tanto nuestro líder como el senador Guido Manín Ríos como el senador Domenech. Uh -huh. Y bueno, se dan estas circunstancias de estas diferencias, pero nosotros creemos de que Cabildo Abierto tiene que ser un partido justamente para atender puentes entre la coalición de gobierno y el propio Frente Amplio. Lozano, ¿con qué desafío se encontró? También se lo preguntaba. ¿Extraña un poco el, el poder legislativo, ser parlamentario? ¿O le queda más cómodo este papel ejecutivo al frente de la cartera de vivienda? Para mí, cuando llegué al Parlamento, ¿verdad? Como ustedes saben, para mí era todo muy nuevo. Uh -huh. eh, y creo que rápidamente me logré adaptar. Eh, tuve muy buen relacionamiento con, con integrantes de todos los partidos, por lo cual yo fui coordinador durante los tres años, casi y medio, que estuve allí en el Parlamento, eh, defendiendo nuestras ideas, defendiendo las ideas de Cabildo Abierto, pero suave con las personas, como, como, como dice, duro con el problema, pero suave como, con las personas, como dice la metodología de negociación de Harvard. Por lo cual, la verdad que yo tuve muy buena relación, soy negociador, me gusta conversar, me gusta relacionarme, me gusta intercambiar ideas, me, me gusta tratar de buscar soluciones a los problemas. No enfrentar los problemas y no poner leña cuando el problema eh, 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 está, digamos, un poco agido. Lozano, inicialmente, cuando comenzó la gestión, la ex ministra de Vivienda había hablado acerca de un número de 50.000 viviendas que luego empezó a cambiar. Se dijo que en realidad era aspiracional. En los hechos eh, no, no, se, no, se, no se está llegando, por lo menos con lo que se ve hasta ahora. ¿Cuál es el foco que va a poner usted? ¿Tiene un número eh, esperado que es el, el de la cantidad de viviendas que se van a entregar o ya cambió con respecto a lo que se esperaba inicialmente, lo que puede ser la expectativa de cara a esta gestión en el Ministerio? Sí, a mí no me gustaría dar números hoy. Me gustaría cuando termine mi gestión eh, poderles decir tantos miles de viviendas. Hoy por hoy podemos decir sí que en soluciones habitacionales eh, que no es lo mismo que viviendas nuevas, pero en soluciones habitacionales estamos por encima de las 65.000 soluciones habitacionales y en, en viviendas... Pero no nuevas, nuevas viviendas. En viviendas nuevas estamos alrededor de los 22.000, esa es la, es la realidad hoy. Queremos construir muchas más miles. Les puedo decir también de que eh, tuve la buena noticia en el día de antes de ayer que, que en este mes habíamos llegado a los 113 millones de dólares eh, en licitaciones lo que significa muchas viviendas para, para los uruguayos. Y en eso estamos. El, el, el Ministerio de Vivienda tiene, si se quiere, dos grandes buques insignia. El plan Avanzar, se siguieron con todos los programas que ya habían, no, no hubo un cambio en eso, y se le sumó a eso el plan Avanzar y se le sumó el plan eh, Sueños en Obra. Es un buen momento para recordar el plan Avanzar de cara a los asentamientos. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuál es la expectativa? Como ustedes saben, es un tema también complejo, pero estamos impulsándolo y tratando de darle el máximo de celeridad. Muchas veces parece que no, pero la burocracia estatal un poco complica la, la velocidad y la celeridad que nos gustaría para resolver este problema que viene de hace muchísimos años, ¿verdad? Eh, es muy lamentable ver a uruguayos viviendo en esa forma tan indigna, yo recorro, me gusta recorrer los asentamientos, he ido a recorrer los asentamientos en algunos más de una vez, eh, hace 
unos pocos días, tres o cuatro días, estuve en el asentamiento de, de Maracaná Sur, por ejemplo, donde vi allí, me presentaron cuál es el plan de obras, cuándo empezaríamos y, y todo eso, y yo lo que quiero es que empiece lo antes posible, y en eso estamos, digamos, y he visto también el accionar de los distintos programas, de, 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 del programa de mejoramiento de los barrios, del plan de relocalización. ¿Qué pasa con Entre Todos Sueños en Obra, que también se sumó? El, el Entre Todos Sueños en Obra creo que es, entiendo y estoy convencido de que es un excelente programa para el cual se pueda realmente eh, llegar para que aquellos, aquellas personas que son de clase media, que son la clase trabajadora, que no podían llegar a las viviendas, sí lo puedan hacer. El Plan Entre Todos tiene una, una serie de, de, de ideas allí incluidas en el mismo que realmente posibilita a la clase media a llegar a, aquel que está ocupando, a aquella clase trabajadora que estaba un poco olvidada, ya que las viviendas de inclusión social o las viviendas promovidas, como le llaman ahora, todos sabemos que en realidad no cumplieron con su finalidad. O sea, su finalidad era la inclusión a esta clase, a la, a la gente trabajadora, pero en realidad no lo fue. O sea, en realidad sí cumplió con, con algo muy importante que fue proporcionarle a las empresas trabajo, proporcionar mucha mano de obra, mucho trabajo. De repente también le posibilitó de que los consejos de salario se accedieran a mejores salarios para, para, la, la clase, para los constructores, para la gente que trabaja en, en, en la construcción, pero no para el usuario final. El usuario final siguió pagando casi que lo mismo que, que sin estas viviendas promovidas. Y como ustedes saben, la vivienda promovida lo que tiene es que no le cobra los impuestos, no le cobra el IVA y no le cobra los impuestos a las empresas. Por lo cual se suponía que, que debía trasladarse a los usuarios. Pero en realidad no se trasladó como a nosotros nos gustaría. Ahora, ¿qué sucede con el plan entre todos o, o sueños en obra? Lo que sucede es que justamente pone topes en los precios, en unidades indexadas. Y, entonces, y, y, y además de eso, de poner topes, también hay un subsidio por parte del propio Ministerio de vivienda a través del Fondo Nacional de Vivienda, en el cual eh, se va desde un 30, eh, puede llegar hasta un 30% de subsidio. Por lo que estamos hablando que una vivienda, por ejemplo, de dos dormitorios, eh, que su precio, su precio en el tope son 660 mil unidades indexadas, algo así como 100 mil dólares, eh, esas viviendas pueden llegar a costar 70 para el usuario. Y de tener una cuota de 23 mil pesos pasaría a tener una cuota de 16 mil pesos. Tuvimos, en los, hace día, días pasados, firmamos un acuerdo con el Banco Hipotecario ah, le quería preguntar de sobre Uruguay. Eso. Bueno, me adelanté. <risa> Ahí está, se adelantó. Este, en el cual eh, el Banco Hipotecario de Uruguay le va a dar hasta un 95% en el uh -huh. crédito al usuario. Normalmente los bancos de plaza dan un 80%. Claro. El banco hipotecario, aquellos que son ahorristas, le dan un 90%. Pero en este caso le van a dar un 95% y sin ser ahorristas. Y el ministerio también otorga un porcentaje, ¿no? Y el ministerio otorga hasta un 30%. Entonces, realmente ahí sí se va a ver... Eh, la diferencia. La diferencia. Ahí sí se va a dar la Ahora, diferencia. Y aparte que... tiene otras, otras, uh -huh. otras variables también muy importantes, el plan este Sueños en Obra o Entre Todos, en el cual... En vez de ser dos las personas que, que incluyen su salario, son tres, por ejemplo, en el vínculo. De, de, o que sean familiares o uh -huh. pueden llegar a ser hasta un amigo. No está el parentesco allí puesto. Por lo cual también le da mayores posibilidades de acceder al crédito. ¿Qué pasa con estas modificaciones que puedan surgir en el Banco Hipotecario del Uruguay? ¿Pueden afectar en algo este tipo de, de convenios que se estaban realizando junto al Ministerio? Pensamos de que no van a afectar en nada. Digo, el, el, el Banco Hipotecario va a seguir funcionando en el caso que se decida. Tengamos claro de que se necesitan mayorías especiales para uh -huh. eso. Y, habrá que ver y, si la oposición apoya. Habrá que ver la que la, si la oposición y los propios partidos de la coalición si la apoyan en su totalidad. ¿Cabildo está en duda? Eh, yo creo que los partidos todavía no han logrado analizar eso uh -huh. como partidos. Podrán haber algunas impresiones personales, pero los partidos como tales todavía no han tenido una decisión. Va a correr todo el trámite... Como titular de vivienda, que ¿qué piensa usted? ¿Debería fusionarse el Banco Hipotecario junto al República o es una institución que al día de hoy 
es rentable, le sirve a los uruguayos que esté independiente y se mantenga tal cual está. Bueno, yo, yo me, me, me intereso... No, digo por, porque por... justo acaba de firmar un convenio con el Banco Hipotecario. Por eso mismo, que mientras no me cambien esas reglas de juego del convenio que logramos Bien. firmar, eh, no, no, no tendría mayor problema. Lozano, tenemos los últimos minutos, pero me gustaría poder informar también a la audiencia en lo que hace a los otros programas que tiene el Ministerio. Recién señalaba este convenio con el Banco Hipotecario, los beneficios que se están otorgando. ¿Hay algún programa nuevo que se vaya a abrir adicionalmente a este? Estamos concentrándonos en, lo, en estos programas, en el, en el Entre Todos, Sueños uh -huh. en Obra, y concentrándonos en el Avanzar. Bien. Digo, con eso estamos eh, logrando abarcar a, a, a la clase más frágil, a los más frágiles que viven en forma tan indeseable como es los asentamientos. Son, son los Se hablaba asentamientos de 656, ¿en cuánto estamos hoy aproximadamente? Bueno, el número, el número como que se van, van se bajando y van subiendo. Otro, sí, exacto. por eso, entonces... No quiero dar un número exacto. ¿Y sí, se no avanza en otras formas de construcción, como puede ser madera, como en alternativas a lo que se está usando hoy? Exactamente. Y los distintos planes o programas se están adaptando a la alternativa de madera. En el día de ayer estuvimos en Algorta, como ustedes saben. Uh -huh. Allí se, se reabrió, digamos, un, un aserradero que estaba cerrado desde hace 12 años que es un inmenso aserradero, allí se van a establecer nada menos que ocho empresas con inversores brasileños e inversores eh, argentinos. Allí va, se van a construir eh, viviendas en madera y, y, en, y en, otros, en otras estructuras, como puede ser el steel frame asociado con el, con el wood frame. Digo, allí se van a construir muebles, por lo cual... En el día de ayer, también cuando, cuando íbamos por la ruta, veíamos esos camiones pasando con una enormidad de troncos hacia el puerto, seguramente, ¿verdad?, de Montevideo. Y, y veíamos también los bosques, los montes que están al costado de la ruta y decíamos, y nosotros producimos esto, lo mandamos al exterior, tipo madera, sin mayor eh, valor agregado, y luego nosotros mismos lo volvemos a comprar... Mm hecho casas y hecho, y hecho muebles. Realmente, eso no es lo que queremos para el Uruguay. ¿Está queremos, repensando eso? Queremos, nosotros queremos, creemos en la industria nacional y creemos de que, de que tiene, tenemos que nosotros lograr el valor agregado. Por lo cual, a mí me llenó de alegría la ida ayer al Gorta, de ver algo pujante, de ver eh, sensibilidad social, porque en definitiva se van a lograr hacer casas más rápidas, más baratas, y, y digamos que, que puedan llegar a todos los uruguayos. Lozano, le agradecemos que nos haya visitado esta mañana en Arriba Gente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos como siempre a las órdenes. Mucho gusto. Muchas gracias. Cerramos por aquí el diálogo entonces con el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano.